Puluhan mahasiswa tergabung dari aliansi Sumsel Bersatu melawan mafia tanah melakukan aksi demo di kantor Gubernur Sumsel pada Rabu pagi. Kedatangan mereka menuntut Pemprov Sumsel merebut kembali aset yang dimiliki, yakni Pondok Mesuji Yogyakarta yang mengajukan gugatan ke pengadilan. Koordinator aksi Muhammad Hafiz mengungkapkan, salah satu asrama yang diberi nama Pondok Mesuji berdiri sejak 1960 di Ketanggungan Wetan, Jalan Punto Dewo Wiro Brajan, Kota Yogyakarta. Pondok Mesuji tersebut diperuntukkan bagi mahasiswa yang menimba ilmu di Yogyakarta tanpa harus membayar sewa. Pondok Mesuji ini didirikan oleh Yayasan Batang Hari Sembilan. Namun 2015 lalu berdiri Yayasan Baru mengatasnamakan Yayasan Batang Hari Sembilan Sumsel. Pada 2020, Yayasan Baru yang mengatasnamakan Batang Hari Sembilan Sumsel mengirim surat ke BPK Adi Sumsel bahwa Pondok Mesuji akan dihibahkan kepada Yayasan Muhammadiyah Yogyakarta yang akan dibangun Pondok Pesantren Mualim Muhammadiyah Yogyakarta. Semua aset ini diinventari sekado yang sudah masuk selamat, selamat dari tanah, serta bergerak kendaraan. Bahkan kendaraan seperti itu, mobil-mobil dinas ini malah masih diberat. Dilanjutkan Muhammad Hafiz, pihak kuasa hukum pimpinan pusat Muhammadiyah bermaksud mengajukan peralihan terhadap sertifikat hak guna bangunan nomor 0147 Garing Wiro Brajan, Yogyakarta, seluas 1.914 hektar atas nama Yayasan Batang Hari Sembilan Sumsel. Sementara pihak BPK Adi Sumsel menjelaskan bahwa aset tersebut belum dipindah tangankan ke pihak manapun. Masa aksi meminta Gubernur Sumsel Haji Herman Deru agar bertindak cepat dalam penanganan perebutan aset milik Pemprov tersebut. Menurutnya hal tersebut harus diselesaikan agar tidak ada lagi simpang siur dan saling hak atas aset yang berada di Yogyakarta. Sementara itu, Gubernur Sumsel Haji Armanderu yang langsung menanggapi aksi tersebut mengatakan, saat ini pihak Pemprov Sumsel terus mendata aset kepemilikan, terlebih aset yang berada di luar Sumsel. Kedati begitu, Deru juga meminta agar sabar menantikan keputusan dan proses dalam penyelesaiannya. Deru juga menegaskan jika aset tersebut memang hak Pemprov Sumsel. Maka dia menegaskan harus segera diambil ahli dan tidak boleh ada pihak manapun yang mengaku-ngaku. Edi Sumeko TV melaporkan.